Good evening, good evening world and hello people. Charot, welcome back to my room. Charot, it's not my channel, it's only my room. You are my honey bun sugar plum, plum bum bum. Tingnan naman ang inyong Mayora, Mayora Cheche Burrett. Check again. And ito ko ngayon kasi pag-uusapan natin ngayon kung gaano ba kadali o kasarap maging isang single mom. Single mom. Alam niyo man natin yung mga single mom. Yung mga iniwan ng asawa o yung mga single talaga na nagkaroon ng mga anak. Pero sa ngayon ngayon nga videos is pag-uusapan natin ngayon kung gaano ba yung mga single mom na talagang dalaga na nagkaroon ng anak. Sa mga single mom, uunahin muna natin ang pag-uusapan yung mga single mom na mga dalaga na nagkaroon ng anak katulad ko. Sa dami-dami na ngayon nakikilala ko sa buong mundo, sa, sa, mga, sa Facebook uh, world, sa internet world na mga mga nanay na mga dalaga na nagkaroon ng anak, lalo na mga teenage pregnancy ngayon, na mga kabataan ngayon, usong-uso ngayon, di ba, yung nabubuntis ng maaga pa. In part of my case, nabuntis ako ng when I was 33 years old. Ay, nagkaroon ako ng anak when I was 33 years old. Lumabas yung anak ko, so humabol pa sa kalendaryo. Mahirap bang maging isang dalagang ina? Yun. Pa, ah, mahirap bang maging isang dalagang ina? Yun ang tanong ng karamihan. On my part, ang pag-usapan natin is base lamang sa aking sitwasyon at wala akong alam kung anong sitwasyon ang mayroong ibang mga babae na katulad ko na isang dalagang ina kung ano ang kanilang sitwasyon. Ito ang sasabihin ko is base lamang sa so ano ang naranasan ko bilang isang dalagang ina. So pag-usapan natin simula nung nabuntis ako hanggang ngayon. So step by step tayo. Pag-usapan natin yung nabuntis ako. Ano ba yung mga criticism na natanggap ko dito ako sa ibang bansa na buntis. Dito ako nabuntis sa ano sa bansang Cyprus. Pag-usapan natin yan. Yung mga criticism na natanggap ko nung nabuntis ako. Nung Idad nga, is 33 years old, nabundis pa. Sabi mo, diba, maraming kritisismo. Hindi maiiwasan natin yung kritisismo ng tao. Na, ala, buntis siya. Ganun, may mga ganun salita. Ay, buntis siya. Ganun, may mga chismisan, chismisan, agaganap. Hindi maiiwasan yun dahil mentalidad talaga ng tao. Excuse me. Na pag-usapan yung buhay ng may buhay ng mga taong. Hindi naman natin problema yung problema nila. Pero sinasali na sinasali na, na naranasan kong i-chismis, ma-chismis, mahusgahan. Ganun, mahusgahan ng tao na nabakit ako nabuntis daw. Siyempre may matris ako. Siyempre, bakit daw ako nabuntis na dalagang dalaga? Siyempre may karelasyon ako. Noong time na yun, uh, year 2017 na nabuntis ako. Year 2017, August, nanganak ako 2018. So, dito ako sa bansang Cyprus na buntis. Halos itago ko siya sa Pilipinas. Halos itago ko ang pagbubuntis ko nung time na yun. Ayaw kong ipaalam sa Pilipinas, madidepress ako, ma-stress ako, lalong-lalo na nagtatrabaho ako dito sa bansang Cyprus. Ang tanong, ang tanong pa nila, hindi ba daw ako nakulong dito sa Cyprus na nabuntis ako? Ito ang sagot ko. Walang ano, walang... Dito sa bansang Cyprus is a part of European Union. So, free kami na magbuntis. Kung mabuntis ka man, depende na lang kung manganganak ka dito o uwi ka ng Pilipinas. So, ang kritisismo na natatanggap natin bilang isang single mom ng kapag buntis pa lang tayo, iba-iba na. How much more kapag ano na? Pero hindi ko pinansin yung mga kritisismo na yun. Hinayaan ko silang mag-criticize. Sige, criticize lang kayo dyan. Buhay nyo yan. Uh, kung ano yung kritisismo natatanggap ko, I don't mind, hindi ko pinansin. Alam ko na kahit sa paligid-ligid ko, sa mga paligid ko, may, may kaibigan akong nilait ako. Sabi niya, baka daw isa akong kabit. Kabit ba talaga ako? Ganun yun. Kasi daw baka yung lalaking nakabunti sa akin is hindi talaga siya divorce. Nasabi niya ganun. At ano niya, nasabi niya na hindi daw divorce ang lalaki na yun. Ganon talaga pinindigan niya ang salita na yun. Pero naiyak ako, sobra ako naiyak nung sinabi na yun. Pero alam ko sa sarili ko na yung tao na uh, tatay ng anak ko is divorce siya. Yun, talagang hindi madali sa bilang isang nanay na nabuntis ka nga, lalait-laitin ka pa, ba diba? Hindi madali na na buntis ka na nga, may marinig-rinig ka pang lait-lait. Usapang practical sa buhay. Na hindi naman, hindi lang ako ang sa, sa milyong-milyong tao sa mundo, hindi lang ako ang naging single nanay. 
na nagkaroon ng anak bilang isang dalaga. Hindi lang ako mayroon pang ang iba na batang bata pero hindi natin isang isasali. Isasali ay eh, pag-uusapan natin yung tungkol sa buhay ko na nangyari bilang isang single mom kung gaano ba siya kahirap. Actually mahirap siya. Mahirap nung una, halos hindi ko alam kung ano ba yung reaction ko as in blanco ako nung nalaman kong buntis ako. Halos wala akong, hindi ko alam kung ano bang reaksyon ko pero never sumagi sa isip ko na ipalaglag ang bata. Kasi nangarap din ako na magkaroon ako ng anak sa edad ko naman na 33, lagpas na kalendaryo, humabol pa sa kalendaryo na nagkaroon ako ang anak. Nangarap ako sana, sabi ko, kahit anak man lang dumating sa buhay ko, kahit wala akong partner sa buhay, okay lang, magkaroon lang ako ng anak. So ayun, dumating nga yung anak ko. So dito pa sa bansang Cyprus, naging important pa yung anak ko bago ka siya inuwi ng Pilipinas. So ayun, dumating yung anak ko, halos hindi ko alam. Nung nag ako, halos hindi ko alam nung resulta. For four months ko siyang hindi nala sa tiyan ko na hindi ko alam na buntis pala ako. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Kung natutuwa ba ako, kakaba... Actually, natuwa ako. Heartily natuwa ako. Pero kinahabahan ako dahil nga dito nga ako sa bansang Cyprus nagbuntis. At hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ng mga amo ko. So, ayun, nagbuntis ako, ano, pin Pinatuloy ko yung pagbubuntis ko, tinago ko siya dito sa amo ko ng halos siyam na buwan, halos magsisyam 8 months plus na tinago ko siya sa amo ko na hindi ko sinabi na buntis ako, di ba? Ang, ang, tapos ang hirap-hirap, nagtatrabaho ako, mabibigat ang trabaho ko, nagbubuhat ako, sabi ko na lang, Lord, huwag sanang mawala ang bata ko, ang anak ko, na hindi sana ako makunan ng time na yun, dahil mabigat ang trabaho, lalo na't nasunugan ang anak ni Amo, nasunugan ng time na yun, halos nagbubuhat ako ng karton, hindi ko alam kung sabi ko, wag sabi ko, kinakausap ko talaga ang tiyan ko, sabi ko, anak, kumapit ka lang dyan, dahil si mama mo nagtatrabaho, yung time na yun na halos hindi ko alam na na hindi ko alam sabi ko hindi ko rin siya iniipit yung tiyan ko kasi nung time naman na yun is winter makakapal yung damit ko at hindi ako kasing laki ngayon na malaki ako ngayon so halos ini halos sabi ko sa anak ko sa tiyan ko kinakausap ko yung anak ko anak tulungan mo ako kumapit ka lang dyan kapit bisig tayong dalawa na Samahan mo ako hanggang darating ka paglabas sa mundo na to. Gusto kong makita mo ang mundo na to. Yun talaga ang sabi ko sa anak ko. Dahil mabibigat yung mga trabaho ang ginawa ko ng time na yun. Naglinis pa ako ng carpet na wala lang kasi yung mga videos ko. Naglinis ako ng carpet. Binuhat ko yung carpet na mabigat. Nag-akit baba ako sa hagdanan. Nagputol ako ng mga kahoy. Yun ang naranasan ko bilang isang nanay na nagtatrabaho dito sa ibang bansa na may anak na wala akong pare sa buhay, yung partner ko ibang usapan na naman natin yun no? sa next time na natin usapan na yung mag-isa kang nagtataguyod para sa anak mo, na sinisikap mo na hindi mawala yung anak mo sa tiyan mo dahil yun na nga lang ang mayroon ako anak ko na lang ang mayroon ako yun, pinagdarasal ko talaga, Lord tulungan mo kami ng anak ko, sabi ko talaga, hindi pala talaga madali na buntis ka na nag-iisa ka sa buhay na walang tumutulong sa iyo na financially speaking walang tumulong sa iyo kundi kami lang ng anak ko sa awa ng Panginoon nag-survive kami ng anak ko so hayun hanggang dumating yung anak ko sa aking buhay so next time na natin yung pag-uusapan ito pag-uusapan lang natin yung yung paano ako nagbuntis ano yung mga nararamdaman ko actually normal kung pinanganak ang anak ko lahat-lahat Hanggang sa darating ang araw na pinanganak ko ang anak ko, nabawasan ako ng kaba, ng, kaba sa dibdib. Ayun, nung ano, hindi madali ang maging isang single nanay, single mom sa out there. Kaya sa ibang single mom, saludo ako sa inyo. Katulad ko na alam ko yung pinagdanaan sa ano, nalala na pag wala kayong pari sa buhay. Saludo ako sa mga single nanay, mga single mga dalagang naging nanay na, na itinaguyod nyo ang inyong mga anak. Mahalin natin ang ating mga anak. Sila lang talaga yung nagpapatibay ng loob ko. Anak ko lang ang nagpapatibay ng loob ko. Ngayon na kailangan kong magsipag. Kailangan kong mag, mag, tawag, mag hard work para sa aking anak. Dahil siya lang yung pinaglalaanan ko ng aking pagod. Pinaglalaanan, may, da, may pinaglalaanan na ako ngayon ng aking kinikita. Hindi katulad ng dati na ako lang mag-isa. Wala akong pinaglalaanan. Pero ngayon talaga anak ko talaga ang nakafocus ako ngayon. So... Sana sa mga single mom out there, saludo ako sa inyo. Ipagpatuloy lang natin ang pagiging mabuting ina sa ating mga anak. At ito na muna ang ating pag-uusapan ngayon. Next time naman is pag-uusapan natin ngayon 
noon naman yung paano ang pagpala pagpapalaki ng isang baby na wala akong kaalam-alam paano magpalaki ng isang baby. So ito muna ang ating ano mga mga single mom out there, salut ako sa inyo at saludo tayo sa mga single nanay na walang itinaguyod ang kanilang mga anak. So magbabay muna ako at mag-good night na rin kasi gabi na dito sa Cyprus. Thank you, thank you talaga. Saludo sa ako sa mga single nanay out there.